欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战容颜又一次成功闯世界，印尼评价世界最帅的七个男人之一。作为一个纯纯的国内艺人。肖战应该是内娱艺人之中唯一一个没有在海外发展过，却拥有着居高不下人气的一位了。陈情令的走出国门，且多国播出为这一切打下来坚实基础。2020年肖战的数字事件，也让他的名字多次出现在多国热搜上。2021年之后，《王牌部队》《狼殿下》等剧在海外的播出，也使得肖战的海外人气更加高了。然而，人都是视觉动物。即使肖战再努力，他的作品播出的再多了，如果他长相平平无奇，恐怕也不会有太多人知道。亚太第一的颜值不是浪的虚名，世界首帅的名号肖战也有，很神奇。明明东西方人的审美有差距，明明在很多西方人眼中，中国人都长得差不多，可肖战依旧可以靠他的脸突出重围，不但被他们记住。更在多次为全球男艺人长相投票时，选择肖战，认可他的长相。而最近，肖战的容貌那是又一次闯世界成功。这一次是印度尼西亚。印尼财经报近日发布一则世界上最帅的七个男人的报道，肖战就入选了印尼所认为的世界上最帅气的七个男人榜单，成为那七分之一。很奇妙。当初肖战在阅文盛典上，那越人越文越世界，不骄不躁界熬夜，破界跨界闯世界萦绕在耳。谁会想到，不过区区两年的时间，肖战早就将这破界跨界闯世界做到了。肖战被 Gucci 官宣成为全球代言人，品牌海外官网上才官宣肖战没多久，点赞的人之中，除了品牌的粉丝，肖战的粉丝之外，还有著名好莱坞影星。时尚教父、法国女演员，获得过格莱美的世界殿堂级艺术家，很难想象这样的人物会因为肖战与 Gucci 的合作而点赞。此前从未有过，仅仅是为了肖战。相信在那之前，不会有人相信肖战在国际上会有如此高的知名度。然而事实如此，肖战在内娱似乎就是个奇迹。他能够让外国人克服中西方审美差异，选择他成为世界首帅。他的名字出现在海外任何一个地方，即使因为审美原因，有些国家的人不认可他容貌世界第一的位子，但前十肯定有他，有波动，但没有否认。想想这个出道了才几年的男人，如今拥有了将自己的名字、自己的脸送往全世界的能力。内娱网友认识肖战，会因为很多很多。不经意一篇小文章，知道这个人看过《燃烧吧，少年》，追过《陈情令》，听过《光点烛时》。肖战在内娱爆火不奇怪，他的优秀足以被所有人看到。但肖战的名字走出国门，甚至因为容貌可以被一个国家的财经报报道，也是因为他自己本身可以依赖的作品足够优秀，才能被更多的人所看到。曾经还是个小透明时。肖战就靠他的脸成为百家强头，火了之后，他的每一次出现就是大型固粉现场，状态极佳，内娱颜值有肖战就稳住了。肖战被点评有惊人的才华，一次两个热搜，影响力太大。肖战一直在骄阳伴我剧组拍戏，没有任何公开活动，即便这样，依旧挡不住媒体热议。一个下午，热搜榜上就有两个和他相关的热搜。一十一月，陆续会有各种影视圈、时尚圈的盛典出来。打头阵的飞天奖，金英杰已经成为过去式。肖战虽然没有出席，但他在全网的热度从未中断，受关注度一点都不逊色于到场的诸位。他的淡泊和从容，让他更有加显的鹤立鸡群，犹如独自盛放的空谷幽兰。肖战的一个热搜和衣服有关。肖战身穿一件黄黑相间的高领毛衣，头上刘海齐眉。在这个寒冷的季节，肖战一身暖色，令人赏心悦目。肖战这套造型
，有工作室发布于前一天，当天就有极高的人气。没想到到了第二天，因为其他大牌艺人穿了同色的衣服拍照，肖战的这套造型再次得到广泛的议论。从这个造型的热搜来看，肖战不仅在娱乐圈属于顶流。他穿衣打扮对时尚圈有不容小觑的影响力。肖战的巨大影响力在另外一条热搜中再次被佐证。印尼财经类报纸发布了一则新闻，他以世界上最帅的七个男人为题，文中的七个男人中肖战占了一席。报纸上称他是非常成功的华语演员、歌手，着重点评他，不仅长相优越，也有令人惊叹的才华。从《陈情令》开始，肖战就和世界黏黏了。这也是肖战第 n 次被选为最帅的男人，和欧美大牌男星站在一起，肖战也一点都不逊色。令人振奋的是，该财经类报纸形容他有令人惊叹的才华。也就是说，该财经类报纸不仅严控，还很理性的对待评选，要外貌和灵魂并重才能是最帅。肖战作为演员。他的才华表现在对角色的塑造能力上。玉谷遥开机时，石影的定妆一发布，就登上全球趋势。石影的淡而不冷，令人印象深刻，和为无限没有一丝的重复感。梦中的那片海中，肖战的造型复古，眼神沉稳而充满激情。再到骄阳伴我，他一直都尝试各种原创剧，不想被流量 IP 束缚。他的才华体现在他在表演层面上的不断突破，不重复，不止步，有无限可能。这两个热搜都不算是肖战直接参与，他们都从侧面说明肖战有巨大的影响力。肖战的热搜慢慢多了起来，不知道会不会是新剧要来了，他也在为营业做预热呢。待播剧《景气指数》前一十名，《骄阳伴我》第五。杨子新剧有望爆了，新一期德塔文即将播出的电视剧《景气指数》已经出来了。这个榜单是根据电视剧的各个方面来排名的。十大热门电视剧主题新颖，各有千秋，有没有你喜欢的？零幺，爱情而已第十名。这部剧讲述的是梁友安、周雨同事事业上遇到了瓶颈，而宋三川、吴磊氏则是因为机缘巧合。才加入了这个俱乐部。一个是半路出道的教练，一个是羽毛球选手，两个人一起经营着一家俱乐部。两个人之间的感情越来越深，到了最后，他们的事业和爱情都得到了回报。吴磊凭借一部《星汉灿烂》在暑期档一炮而红，他不仅长得俊朗，而且演技也很好。周雨彤虽然没有吴磊那么受欢迎，但她的演技还是很不错的。和龚俊的从结婚开始恋爱，看起来就像是一部俗套的电影。龚俊靠着《山河令》一炮而红，周雨彤还缺一部能让他火起来的电视剧。这一次和三十兄弟一起出演《爱情而已》，这是一个千载难逢的好机会。零二，欢颜第九名。这部戏的主题是南洋少年徐天、董子健是心怀正义，身负重任，北上支援革命。一路走来，他遇到了不少有抱负的人。一路走来，徐天脱下稚嫩，不惧危险，不辜负自己的信仰，任重而道远，等待着一鸣惊人，不辜负自己的国家。看看该剧的主演名单，很多都是我们熟知的实力演员。这部仅有一十六集的电视剧令人十分期待，它将会是红色之后的另一部经典作品。这是董子健离婚后的首部电视剧。里面有很多演技精湛的演员，目前已经发布了预告片。从预告片中可以看出，这部电视剧力求真实，风格也更加接近于电影，很有质感。从预告片中，我们可以看到那个时代的血腥残酷与每个人心中的无奈。相信这部集合了众多实力派演员的《红色革命传奇剧》播出后，绝对不会让所有人失望。03， 今天的他们。第八名，这部剧的主线是陆真真宋轶是为了爱情返回成都，梁清然、佘诗曼饰演，负责收购川白楼这个老牌品牌。
，陆真真决定协助好友顾曼婷、李纯氏度过穿白楼的经营难关。三个姑娘由此相遇，历经爱情、理想、职业等重重考验，终于在成都迎来了新的人生舞台。近几年来，女团戏的数量不断增加，但是《欢乐颂》却是唯一的亮点。今天的他们是一部充满了食物元素的电视剧，三位女主都是各具特色的人物。宋轶的容貌一向很好，不管是现代剧还是古装剧，她都能演得很好，但就是没有一部能让她大火的电视剧。佘诗曼是一个很有实力的女演员，她曾经出演过很多让人印象深刻的电视剧，但是最近这段时间，她的人气一直都很低。他希望这部电影能够给他带来更多的关注。李纯在《花千骨》中崭露头角，但他扮演的大部分都是恶人。或许这一次，他能在公众心目中树立起一个全新的形象，拓宽自己的演艺道路。零四，《莲花楼》第七名。这出戏是根据藤平的吉祥文《莲花楼》改编的。故事是十年前。四顾门掌门李香宜和金渊盟盟主狄飞生在东海决斗。十年后，李莲花诚意带着一栋莲花楼在人间行走。曾顺熙饰演的方多病，曾顺熙也意识到了李莲花的不凡。肖顺尧也认出了李莲花就是李香宜。三人在一起嬉戏打闹，感情越来越好，终于联手破案。诚意因为琉璃而火了，被誉为古装小王子。而这一次，沉香如屑的品质也是杠杠的，让人心疼。不愧是古装剧的宠儿，曾顺熙长的也算漂亮，但和程毅比起来就差远了。不过从莲花楼的宣传海报来看，曾顺熙长得很帅，穿着一身古装，不知道会有多少女孩子为之倾倒。而今年，肖顺尧因为与君初相识而火了，这三位古装大明星的联手。也是一件非常值得期待的事情。零五，《仙剑》第六名。这部剧的剧情是关于李逍遥和雨和赵灵儿杨雨桐、林家宝林月如、徐好事的爱情纠葛，以及联手剿灭拜月娇的故事。《仙剑奇侠传》是一部大 IP， 刘亦菲、胡歌都是靠着这部电影才被捧上了天，从此一蹶不振。这一次又是一部电影。网友们的评价却是天差的别。有人说这是一种创意，或许会让人产生不同的感觉；也有人说这是一种破坏。在新《仙剑》里，赵灵儿身上没有了那种仙风道骨的气质，反而更像是一个娇滴滴的小侍女，而男主角则显得有些青涩，完全无法和胡歌扮演的李逍遥相提并论。零六，《骄阳伴我》第五名。本剧以业界著名的广告总监白百合、白百合和盛阳、肖战士在一家饭店邂逅，一个是刚刚结婚，另一个是对爱情的憧憬，两个素不相识的人就这样结成了朋友。从那以后，两个人就开始了治疗，一起长大，但也有了感情，遇到了很多的困难。二人决定将决定权交给时间，三年的时光让他们变得更加出色，绕来绕去。又回到了彼此的身边。肖战最近两年的人气很高，他出道于男团，但在演戏上却有自己的坚持，不断的提高自己的表演水平，这一点观众都能看到。白百合的演技本来就很好，最近我们这十年的电视剧《唐宫夜宴》就是她的作品，白百合的演技也很好。这一次和肖战的合作，一个是人气，一个是演技。这是一个双赢的局面。零七，《南海归墟》第四名。本剧是以《鬼吹灯》为基础，以探索神秘国度为主题的古代陵墓探索为主线。胡八一、潘粤明、王胖子、江超、施威阳、张雨绮三人又一次踏上了南海的神奇之旅。随着他们的探索，一层层的揭开了历史的神秘。《鬼吹灯》的电视剧和电影有很多，但潘粤明。江超、张雨绮三人的评价却是最高的。三人的重逢《南海归墟》让所有人都很期待昆仑神功最近才结束，口碑不错，但也有一些不好的评论。从《南海归墟》的宣传和海报来看，
，这部电影的质量和演技都很好。08《繁花》第三名，本剧以金宇澄的同名长篇小说为基础，以1992年中国改革开放之风席卷整个大陆。商人阿宝、胡歌和至真园的老板李李，从一开始的针锋相对，到后来的合作，服装、机械、金融，生意越来越大。每一笔生意都在上海滩引起了巨大的震动。虽然知道自己被人坑了，但阿宝还是选择了相信。他坚信，男人和女人，不管是在商场上还是在工作中，都应该互相信任。这一次，胡歌拿到了《繁花》和《县委大院》，算是最大的赢家。两部高品质的电视剧都是实打实的，一出就是一鸣惊人。与胡歌合作的几位女星，个个都是颜值爆表。马伊琍、辛芷蕾、唐嫣各有千秋，美艳动人，但都是角色，演技也不差。再加上胡歌这个实力派，想必《繁花》也不会让大家失望。零九，县委大院第二名。这部戏的重点是梅小哥胡歌和他的两位老同志，在新的时代、大的变化中逆流而上。为了完成自己的梦想，这部剧以一种特殊的方式展现了广大党员干部的责任意识，以基层干部的事迹为载体，传达着时代和现实的意义。县委大院是国家广电总局新时代系列电视剧的重要项目，市政府阳光出品，胡歌、吴越、黄磊等实力雄厚的演员也将加入。娱乐圈有一种说法，那就是政府阳光的作品。这一次，所有人都很期待。胡歌曾经出演过《正午阳光》，无论是《琅琊榜》还是《伪装者》，都是人气极高的作品。这一次，县委大院绝对不会让人失望。一十，《长相思》第一名。故事讲述的是一位流浪在外的高薪王姬九瑶，她在清水镇做了文小六养子，在一次意外中救了奄奄一息的清秋国少爷涂山璟。二人之间产生了感情，后来他和堂兄张晚意、张晚意轩辕殿下重修，重新成为了他的王姬。为了一统天下，为了争夺皇位，小妖放弃了自己的感情，和涂山璟一起隐居在深山老林中。杨子的古装戏一直都很好，不管是香蜜沉沉烬如霜，还是沉香如屑，都让人心疼不已。这一次。他的演技也是一次又一次的上了热搜。张晚意是靠着《觉醒年代》出道的，但是他的演技还是很不错的。眼前的年轻人迟早有一天会红遍整个娱乐圈，他和杨紫的合作也会给他带来更多的关注度。《长相思》的人气一直都是稳居榜首，很有可能会大火。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。